konflik kepentingan merupakan perilaku korupsi. Ini yang menyatakan Ketua KPK, Nawawi. Apakah ini ada hubungannya dengan proses Pilpres 2024 ini tetapi tidak berani menunjukkan siapa dia karena regulasinya belum detil atau ini hanya sebatas teoritis atau apa hubungannya dengan Pilpres 2024 menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta masa depan negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Ketua KPK Memberikan sebuah statement yang Kita tidak tahu Ini untuk siapa Dan apa maksudnya Karena Sepertinya ini adalah hal yang sangat indah Menarik didengarkan Tetapi sulit untuk dilakukan maksudnya sulit untuk diimplementasikan mengapa? kan ketua KPK bisa ayo kita baca beberapa media selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan pernyataan keras ketua KPK terkait dengan perilaku atau konflik kepentingan yang sekarang ini kemungkinan besar terjadi dan itu adalah dikatakan sebagai bagian daripada korupsi pertama kita baca di Kompas Ketua KPK sebut konflik kepentingan bentuk nyata perilaku korupsi jadi judulnya langsung to the point mungkin kalian langsung menangkap apa sih maksudnya kok sepertinya masih di atas awan <laughs> kemudian dijawab pos ketua KPK ingatkan hindari benturan kepentingan yang berpotensi KKN pada pemilu 2024 kalau di sini fokusnya di jawab pos adalah akan berpotensi KKN wow. kemudian ini ada di detik ketua KPK Nawawi bicara konflik kepentingan wujud nyata perilaku korupsi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang detik dan nanti kita tambahkan dengan yang lain. Ketua KPK Nawawi bicara konflik kepentingan wujud nyata perilaku korupsi. Jakarta Ketua KPK Nawai Pamulangau, Pamulangau berbicara mengenai bahaya dari konflik of interest atau konflik kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara. Dia mengatakan konflik kepentingan sebagai wujud dan perbuatan korupsi. Jadi kalian yang sebagai penyelenggara negara menjadi sasaran dari yang disampaikan oleh Ketua KPK ini. Konflik of interest bukan lagi sekedar embrio korupsi, melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri. Apakah ada maksud terjemahannya secara detail? Kita lanjutkan. Aturan terkait penyelenggara negara saat ini juga telah termuat dalam Undang-Undang 28 tahun 1999. Eh, Undang-Undang itu mengatur soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menurut Jawa Nawawi harus ada penguatan peraturan dalam menyikapi konflik kepentingan yang kerap dilakukan penyelenggara negara perlunya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dalam perundang-undangan ataupun sebagai penyempurna penyempurnaan pada undang-undang nomor 28 tahun 99 dia mengatakan harus ada aturan khusus mengatur terkait benturan kepentingan penyelenggara negara. Nawawi menawarkan tiga opsi dalam penguatan aturan tersebut. Oh, ada tiga usulan seperti legislatif kalau begitu lah usulan. Tapi boleh saja dibuat dalam satu perundang-undangan khusus atau dimasukkan dalam penyempurnaan undang-undang 28 tahun 99 
atau memasukkan dalam undang-undang KPK sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi sebagaimana LHKPN atau dan gratifikasi. Jadi ada tiga alternatif tadi, ada pertama dibuat undang-undang sendiri atau dimasukkan ke revisi 2899 atau dimasukkan dalam undang-undang KPK. Dia menambahkan KPK dan Mahkamah Agung pun saat ini telah bekerjasama dalam membentuk kelompok kerja dalam menyusun aturan konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung. Sekarang KPK sedang bekerja. Lebih lanjut, Nawawi mengatakan persoalan konflik kepentingan harus dimulai dari sikap serius. Dia mengatakan masalah itu pun menjadi salah satu materi yang dibahas KPK. Atau saat menggelar program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas materi konflik kepentingan. Tapi sebetulnya seperti si apa sih? Ini ada disebutkan di dalam pusat edukasi anti korupsi konflik kepentingan itu kalau di sini definisinya mungkin kalian punya definisi ini ada definisinya. Situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya penjelasan lebih mendalam ini adalah bisa dilihat di infografis jadi adalah penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya pecinta masa depan diri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan apakah yang kalian lihat pada masa kampanye semenjak 28 November kemarin sampai 10 eh sampai hari ini itu terlihat sudah ada konflik of interest yang disampaikan oleh Pak Nawawi Pamulangu Ketua KPK ini atau ini hanya sebatas yang memberikan keindahan di dalam proses demokrasi pesta rakyat ini dan apakah ini nanti akan menjadi perhatian Capres pada waktu debat kelima menurut analisis saya pertama menurut saya bukan salah yang disampaikan oleh ketua KPK bahwa konflik kepentingan itu adalah perilaku korupsi kalau menurut saya super benar seribu persen itu benar ini secara rasional akal sehat dan secara, secara ilmiah juga karena ya semenjak reformasi hadirnya KPK atau KPK dihadirkan bagaimana menghindari konflik kepentingan sebagaimana perjalanan pada waktu Orde Baru itu yang menjadi catatan jadi pada waktu reformasi kita flashback pada waktu reformasi 98 <tuh> Waktu itu yang dikritik bagaimana suasana pemerintahan Orde Baru. Sekali lagi pemerintahan Orde Baru tidak semuanya jelek atau salah. Banyak baiknya, banyak kehebatannya, banyak positifnya. Hanya yang menjadi kritik adalah kepemimpinan Orde Baru yang selama 32 tahun, yang waktu itu bagaimana kehidupan atau konflik kepentingan sering hadir salah satunya dan orang tidak bisa memisahkan memilahkan antara itu sebuah kepentingan kepemimpinan atau kepentingan sang penguasa dengan kepentingan kekuasaannya itu sering bahkan apapun seakan-akan itu menjadi bagian dari sang penguasa jadi meskipun temanya adalah demokrasi, sepertinya negara monarki. Jadi itu yang selanjutnya menjadi 
kritik keras pada waktu reformasi 98 kemarin sehingga kalau pada kesempatan ini sesudah 25 26 tahun pasca reformasi ada kritik atau sebetulnya bukan kritik ya pernyataan tegas mengingatkan ketua KPK terhadap kita semuanya bahwa ada sebuah pesan dari reformasi waktu itu dan itu harus ditegakkan dan ada di dalam undang-undangnya bahwa konflik kepentingan wujud nyata perilaku korupsi tapi mungkin kalian bertanya mengapa hal itu dibiarkan tapi sebelum mengapa hal itu dibiarkan memang ada nah ini yang selanjutnya kalau di dalam analisa yang kedua ini maka selanjutnya kita kalau saya sebagai orang sosiologi politik ya akhirnya berbicara perspektif apakah perspektif satu dengan lainnya mempunyai kesamaan terkait dengan apa yang terjadi dalam negara kita apa yang terjadi misalkan sang penguasa itu adalah mempunyai konflik kepentingan enggak taruhlah misalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari atau mungkin pada saat ini tahapan kepada 14 Februari nanti sekarang yang sudah mendekati hari-hari kampanye ini apakah memang ada konflik kepentingan mungkin satu dengan lainnya ada mempunyai perspektif yang berbeda tetapi sebetulnya kalau mau duduk bersama selanjutnya mendefinisikan secara bersama maka akan ada titik temu hanya kalau suasananya memang suasana seperti saat ini yang boleh ngomong itu sebetulnya bukan para perilaku edit politik atau perilaku politik tapi yang harus bisa menjalankan adalah para penegak hukum jadi misalkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga tidak usah misalkan mungkin mengatakan A, B, C, D begini, karena pasti apa yang disampaikan calon nomor satu, calon nomor dua, calon nomor tiga itu mempunyai hubungannya dengan tema capres, cawapresnya sehingga mempunyai penangkapan yang oh itu pasti ada kepentingan sehingga kemudian menerjemahkan hal seperti itu kalau menurut saya lebih baik pada kesempatan ini adalah para penegak hukum yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan hal itu semuanya dan ini harus bisa berjalan misalkan kalau ada yang melakukan konflik kepentingan harus berani ada yang melaporkan kepada penegak hukum dan penegak hukum harus menyikapi nah, masalahnya adalah apakah ada secara definitif detail itu bisa ditindaklanjuti meskipun dalam yang disampaikan oleh Pak Nawawi Pak Mulangu tadi adalah dalam tema besarnya ada tetapi secara definitif secara detail itu adalah kelihatannya kurang bisa berlaku efektif nah, itu yang menjadi usulan tiga hal tadi apakah dibuatkan undang-undang baru kemudian apakah diikutkan dalam revisi atau kemudian ah, tetapi kan masalahnya ini kan sebetulnya yang diharapkan adalah pada hari-hari ini yang menyelamatkan bangsa dan negara ini kemudian yang ketiga sesi ketiga dari debat adalah salah satu solusinya tapi harapan saya adalah tidak cukup ketiganya hanya berdebat yang kemudian eh, misalkan saling bla 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 bukan tapi adalah solusi yang ditawarkan seperti apa masuk akal ataupun tidak baik yang pelanjut dari kekuasaan atau sang perubahan ini kan memang perspektifnya berbeda sehingga nanti publik yang akan menilai hubungannya dengan sang pemilih tapi hubungannya dengan konflik kepentingan yang ada hubungan korupsi dengan penegakan hukum, ini yang belum selesai menurut saya KPK harus berani beristihad untuk hal ini para penegak hukum harus berani beristihad dengan tentang hal ini, kalau misalkan ada
dan kemudian ada yang melaporkan harus ada yang berani bertindak <tuh> karena di dalam undang-undang KPK pertama itu dijalan, disampaikan bahwa itu adalah bagian dari korupsi dalam undang-undang 2899 meskipun dalam bahasanya adalah perlu ada lebih detil lagi semoga bisa menjadi referensi bagi kita bersama kita terhindar dari konflik kepentingan yang itu membahayakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita konflik kita, kita akan selalu dalam hal itu semuanya meskipun perspektif menjadi sesuatu penentu dalam keputusan itu, semoga bermanfaat like, subscribe, comment, and share Sampai jumpa